ఉన్నామో చూడండి ఇది ఇక్కడ ముఖ్యంగా విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే బడే బాబాను పిలిస్తే బడే బాబా పారిపోయాడు నమ్మకంలా బాబా మీద చూడండి అంటే చంపబడినాడనే కానీ అసలు విషయం అసలు చంపించాలి మేకను వదిలేశాడు బాబా అది ముసల్ది దారిలోనే చచ్చిపోయింది అది ఆంధ్రది బడే బాబా బాబా మీద విశ్వాసం కుదరలా అమ్మో ఆ మేకను చంపి నేనెందుకు పాపం మూట కట్టుకోవాలి నాకు పాపం వస్తుందేమో ఈ భావన అదేవిధంగా శ్యామ దగ్గర చూడండి వివేకాన్ని ప్రదర్శించలేకపోయాడు శ్యామ గారు వివేకం అంటే ఏంటి మేకను చంపమన్నప్పుడు మేకను అంటే మాంస దుకాణంలో ఉన్న కత్తి తెచ్చుకోవాలి తప్పితే కూరగాయలు కోసే కత్తి తెస్తారు ఎవరన్నా అక్కడ వివేకాన్ని ప్రదర్శించలేకపోయాడు ఆయన దీక్షిత్ ఖచ్చితమైన వివేకాన్ని ప్రదర్శించాడు బ్రాహ్మడు పట్టణామాలు పెట్టుకున్నాడు ఊరు మొత్తం తెలుసు ఇతను నిష్టాగరిష్ఠుడని కానీ మాంస దుకాణానికి పోయినప్పుడు అక్కడ మరి ఎలా చూస్తారండి కత్తి ఇమ్మంటే ఎగతాలు చేస్తారు అందరు ఏంటి రోయ్ బాపను ఈ మధ్య మేకలు తింటున్నట్టున్నాడే అని ఆయన పట్టించుకోవాలా చెల్లించాలా కారణం నా గురువు ఆజ్ఞను నేను పాటించవలసింది ఎవరేమనుకున్నా నాకు అవసరంలా ఆ విధంగా భావించి వచ్చి అతను మేకను చంపే ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరిగింది కానీ చంపని వల్ల ఆ క్షణం వరకు తీసుకొచ్చాడు బాబా నిజ భక్తుడు ఎలా ఉండాలో బాబా దీక్షిత్ ద్వారా మనందరికీ తెలియచెప్పడం అనేది జరిగింది కాబట్టి దయచేసి సాయి బంధువులారా బాబా ఆజ్ఞను పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు అందరూ అనొచ్చు బాబా అప్పుడు ఉన్నాడు కదండి ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎలా మనకు ఎలా తెలుస్తే బాబా ఆజ్ఞలు అని సాయి సచ్చరిత్రే సాయి బాబా ఆజ్ఞలు సాయి సచ్చరిత్రలోని ప్రతి కథలు సాయి బాబా బోధనలు ఆయన సూచించిన మార్గాలు వీటిని మనం పాటిస్తూ ముందుకు పోయినట్లయితే మన జీవితం నిజంగా ఆనందభరితం అవుతుంది కాబట్టి శిష్యుల రకాలను వివరించడం అనేది జరిగింది ఆ అధ్యాయంలోనే శిష్యులు మూడు రకాలుగా ఉంటారట ఉత్తముడు మధ్యముడు అధముడు అధముడి దగ్గర నుంచి ఉత్తముడికి వెళ్దాంలేండి అధముడు ఎలా ఉంటాట ఉదాహరణకి గురువు గారు పొద్దునే నాలుగు గంటలు లేచి పూజ చేసుకుంటాడు ఉదాహరణకి అధముడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది గురువు గారు లేస్తాడు ముందే నాలుగు గంటలకి శిష్యుని లేపుతాడు రే లేరా పూజ చేసుకోవాలరా లేస్తాలేని గురుగారు అబ్బా లేస్తాలేని రే పూలు కావాలరా ఆ తెచ్చుకోండి గురుగారు మీరు పూలు తెచ్చుకోండి వీడు అధముడు మధ్యముడు ఎలా ఉంటాడు గురుగారు అరే పూలు కావాలరా అంటే పూలు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాడు అక్కడ అరే నాకు మంచినీళ్ళు పట్టరా అంటే మంచినీళ్ళు తీసుకొచ్చి పెడతాడు వాడు మధ్యముడు ఉత్తముడు ఎలా ఉంటాడు గురువు లేవకముందే మూడింటికే వీడు లేచి పూజా సామాగ్రి అంతా అక్కడ చక్కగా సిద్ధపరిచి గురువు గారికి ఏం కావాలో సర్వము అక్కడ ముందు పెట్టి ఉంచేవాడే ఉత్తముడు అంటే ఇక్కడ పదార్థం గురించి మాట్లాడుతున్న ఉదాహరణకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఆచరణలో కూడా గురువు గారు ఏదైతే చెప్తారో అది చకచక పాటించేవాడు గురువు గారు ఏ విషయం చెప్పబోతున్నాడు అనేది ముందే ఊహించి అవన్నీ కూడా చేయగలిగే శక్తిని సంపాదించుకున్నవాడే ఉత్తమ శిష్యుడు అవుతాడు ఉత్తమ శిష్యుడు అవ్వాలి అంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మనకి లభించాలి గురువు యొక్క అనుగ్రహం లభించాలి అంటే గురువుకి ఇష్టమైన పనులు చేయాలి గురు నామస్మరణ చేయాలి ఆ విధంగా చేసినట్లయితే పరిపూర్ణమైన గురువు యొక్క అనుగ్రహం మనం పొందే తీరుతాం ఆకలితో ఉన్నవాడికి పట్టడన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికి సాయి సచరిత్ర ద్వారా తెలియచెప్తామనే జరిగింది కాబట్టి పట్టడన్నం అనేది కాదు కడుపు నిండా ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమమే శ్రీ సాయి భోజన్ కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకొని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్